Maar hebben wel, als je kijkt naar de piek, ik denk dat wij wel maanden van, van 40 of 50.000 hebben gedraaid ja. in de piekmaanden. Hè? We hebben eigenlijk ja. vanaf dat we vorig jaar bij George geweest zijn, heel veel tegenslagen gehad. Na de eerste drie maanden ging ik twee maanden ging prima, toen kwam december. En toen kwam Bollendoek met prijsstellen. Nou, dat heeft ons gewoon heel veel, heel veel geld gekost. Dus we zijn tot, uh, tot half januari bezig geweest om ons product weer terug te krijgen. Dan sta je dus van positie 1, waar wij altijd stonden, hè, in één keer positie 30. Dat zei al zagen, we willen nu naar een half miljoen. Ik denk dat we over vijf jaar ik denk dat we boven de, twee, boven de twee willen zitten, boven de twee miljoen. Hè. Willen we volgend jaar in de UK uh, voetbal kunnen krijgen? Ja, en daar vandaan denk ik dat wij binnen drie, vier jaar ook richting, uh, richting Amerika willen. Iemand kan iets vertellen op een filmpje hoe iets werkt en dat je geld ermee kan verdienen. Maar op het moment dat jij iets online zet en je verkoopt het, dat is natuurlijk de eerste overwinning die je hebt. Ik ben Christy. En ik ben Henry. Wij verkopen inmiddels uh, drie, ruim drie jaar op bol.com. Uh, aan het begin wat, uh, wat opstartproblemen gehad, mede door, door externe factoren. Dat we niet vol voor bol konden gaan. Uh, nou, thuis hebben we dus uh, twee leuke boys lopen die inmiddels op de middelbare school zitten. En een, uh, en een pubermeisje van tien, die zich al heel wat meent. Uh, dus een drukke bezigheid, maar het past gelukkig allemaal druk en mooi in elkaar. Waarom zijn jullie begonnen met het verkopen via bol.com? Ja, wij wouden een eigen business. We hebben daarvoor uh, mijn ouders geholpen met een paardenbedrijf opzetten. En we waren eigenlijk zoekende van, ja, oké, okay, we willen wel een eigen bedrijf, maar wat willen we dan precies? Ja, in handel, daar uh, kan je natuurlijk geld verdienen. En uiteindelijk zijn wij uh, via YouTube zijn we eigenlijk ook uh, bij Bollo terechtgekomen. En aan de hand daarvan zijn we begonnen. Waar komt jullie motivatie om te ondernemen vandaan? Ja, zelfstandigheid. Ruimte om, uh, om je eigen tijd in te delen is denk ik voor ons wel een drive geweest ook. Ja, we merken allebei ook op het werk wel dat we toch wel mensen zijn die... Uh, ja, we doen heel graag ons werk, maar niet om de zeentjes, maar ook om het zo goed mogelijk te doen. Ja, ik, ik vooral irriteerde me steeds meer aan collega's om me heen. Collega's die bijvoorbeeld, uh, nou ja, simpel verhaal, die aan het shoppen zijn. Die op het einde van hun dienst uh, de kantjes ervan aflopen. Ja, ik denk dat iedereen zich het, zich het wel uh, voor kan stellen wat er gebeurt op zulke dagen. Nou, en, met Bolu inderdaad houden we de ruimte en de mogelijkheid om ons uh, langzaam te ontwikkelen. Hoe belangrijk is het om connecties te leggen als bolondernemer? Heel belangrijk. Vooral als je tegen zaken aanhoopt. Dat je, en of je nou net begint of je later in je business zit. Er zijn altijd wel zaken waar je hiervoor wil sparen met andere mensen. En je hebben weer andere ideeën of andere contacten. En uh, dat is zeker waardevol. Ja. Hoe heeft jullie bol business jullie leven veranderd? Het heeft zeker ons leven veranderd. We zijn nog niet op de koers waar we heen willen. Maar we weten wel waar we naartoe willen. En die weg uh, zit nu niet alleen in het werk, dat is ook je persoonlijke ontwikkeling die je daarop moet gaan aanpassen. Wat is jullie grootste obstakel geweest tijdens jullie e-commerce journey? We hebben eigenlijk vanaf dat we vorig jaar bij George geweest zijn, hebben wij uh, heel veel tegenslagen gehad. Nou, een van de tegenslagen hebben we net over gehad, de prijsterren. Die heeft eigenlijk ons, ons, uh, ons seizoen, na nou, de eerste drie maanden ging twee maanden ging prima, toen kwam december. En toen kwam Bollendoek met prijsterren, nou, dat heeft ons gewoon heel veel, heel veel geld gekost. Wat is de bol.com prijsterren precies? Nou, Bol die, uh, die werkt dus met prijsterren. Die gaat je product vergelijken met een, uh, een willekeurig product. Wat dan volgens Bol overeen moet komen. Wat er bijvoorbeeld op andere platforms is. Amazon, Alibaba, noem het maar op. En wij werden dus uh, vergeleken met iets op Amazon Nederland. Amazon Nederland open. Nou, gelukkig niet zoveel pagina's. Toen ben ik gezoeken op prijzen. Dat had ik hem eigenlijk al vrij snel gevonden. Uh, nou, dus eigenlijk kon ik Bol redelijk tackelen dat het niet hetzelfde product was. Nou, dat vond dus die, die collega... Of die medewerker van Bol zelf ook. Uh, het zou zo opgelost zijn, was het inderdaad ook binnen 24 uur, ik geloof binnen 6 uur was het opgelost. Ja, dan komt het nadeel. Je product moet online zijn, al weer sponsored product kunnen draaien. Nou, voordat dat dan weer duurt, ben je weer 24 tot 48 uur verder. Uh, nou goed, een algoritme zoals Bol is niet heel blij met uh, spontane wisselingen en wijzigingen. Nou, dat was één. Opgelost, dat gebeurde volgens mij op de vrijdag, vrijdagmiddag denk ik dat het voor het eerst gebeurde. Dus op maandag konden we dat oppakken. Nou, of woensdag alles weer een beetje fatsoenlijk. En op vrijdag weer hetzelfde. Dat is dus een aantal, ik denk een keer of vier, vijf hebben dat gehad. Dus we zijn tot, uh, tot half januari bezig geweest om ons product weer terug te krijgen. Maar ja, en dan, dan sta je dus van positie 1, waar wij altijd stonden, hè, in één keer op positie 30. En dan is je product niet zo interessant meer, want mensen kopen vaak vanaf een eerste pagina. Ja, dat heeft ons, uh, samen met onze sponsor products, uh, sponsor products specialist van Bol, heeft dat ons heel veel energie gekost uh, om weer terug te komen waar we nu staan en waar we stonden. We hebben wel, als je kijkt naar de piek, ik denk dat wij wel maanden van, van 40 of 50.000 hebben gedraaid ja. in de piekmaanden. Um, 
uh, je merkt dat het in de zomer ook nog wel doorkabbelt. Maar ja, wij moeten het echt hebben vanaf september tot denk februari ongeveer. Ja, en daarna zijn we ook gestart op Amazon. Dus daar hebben we ook, uh, we, hebben, we zijn er eigenlijk vroeg mee gestaat, zodat we nu in de piek eigenlijk ook verwachten dat we daar ook gewoon goede sales gaan draaien. Inmiddels hebben we al onze bijproducten die we erbij hadden als, als extraatjes. Er zaten een aantal zomerproducten tussen, uh, festivalproducten zaten ertussen, die hebben we helemaal afgeschaald. Um, om gewoon echt op één merk te richten, dat verder van poten te krijgen. De webshop die is eigenlijk zo goed als klaar, die moeten we even nalopen, dan kan die online. Uh, ja, dus wij zijn eigenlijk, wij hebben eigenlijk een druk op, ja, moet ik zeggen, wij hebben eigenlijk een best druk opbouwend jaar gehad voor wat, we nu, voor wat er nu gaat komen. Nou, zoals Christy net ook al vertelde, zijn wij zijn we wat research aan het doen naar wat duurdere producten, om wat, hoger te, wat minder concurrentie in zitten, wat mensen moeilijker kunnen kopiëren. Um, zijn we aan het onderzoeken? Nou, daar hebben we eigenlijk wel een aantal leuke dingen in gevonden. Dus dat, uh, dat gaan we verder uitwerken de aankomende, aankomende weken. Wat is jullie grootste overwinning geweest? Nou ja, ik denk, ik denk de, de allereerste grote overwinning was... Iemand kan iets vertellen op een filmpje hoe iets werkt en dat je geld ermee kan verdienen. Maar op het moment dat jij iets online zet en je verkoopt het... Dat is natuurlijk de eerste overwinning die je hebt. Ja, en ook wel dat, wij, dat je onze omzet zag stijgen. En dat we ook gewoon, we hebben het eerste product ingekocht. En die hebben we helemaal, we hebben alle reviews nagelopen, ook van de concurrenten. Om te kijken, hey, waar lopen klanten nou tegenaan? En dat we met onze leverancier ook afspraken hebben gemaakt om uh, het uniek te maken. Zodat, ja, één, de concurrent het niet heeft. Maar twee, ook dat de klanten gewoon beter geholpen zijn. En dat is wel, uh, ja, ik denk dat dat ook wel een hoogtepunt is. Dat we wel echt ons eigen product hebben, wat gewoon tip-top in orde is. En waar ook gewoon goede reviews op komen. Ja, dat is wel... Uh, dat is ook eigenlijk, wat wij, dat is eigenlijk sowieso wat wij willen. Wij willen uh, je, kan natuurlijk, je ziet natuurlijk heel veel merken hè, met, met, met een soort hetzelfde product. Of bijna hetzelfde product. Alleen een ander naam hierop. Ja, ik vind het heel leuk. Maar ik ben nog steeds niet uniek. Ik denk als je, echt, als je echt wil doorbreken in deze tijd, dat je gewoon echt een product moet hebben. Wat je ergens aanpast. Nou, hoe pas je het aan? Jullie geven het volgens mij, jullie trainen ook netjes aan. Lees reviews van een tegenpartij, van een andere verkoper. Uh, het is natuurlijk via Bolle nu sowieso vrij makkelijk te traceren. Drie jaar geleden was die, was die tool er niet. Moest je handmatig al die reviews nalezen. Wat, moet, wat kan het beter? Wat, wat zien een klant graag? Uh, dat is nu met de handvaten een stukje makkelijk, want je drukt op de knop en dit zijn de voors en dat zijn de tegens. Nou ja, appelt je eitje natuurlijk. Maar ik denk wel dat je daar je eigen uniek mee maakt en je product er goed mee blijft verkopen. Denken jullie dat iedereen succesvol kan worden met het verkopen via bol.com? Ja, ik zeg absoluut. 100%. Ja, maar zorg dat je de juiste mensen hebt ook om je te helpen. Dus ik denk dat het waardevol is om ook uh, bijvoorbeeld op Facebook in een community te zitten. Dat als je tegen vragen aanloopt, dat andere mensen je kunnen helpen of tips kunnen geven waar je terecht kan. Ja. En laat je niet zomaar door een Chinese leverancier of waar de leverancier ook vandaan komt afwimpelen met we hebben documenten. Wij hebben het zelf ook meegemaakt, wij waren bezig voor een product, verschillende benaderd. Ja, heb je dan een C-document? Ja, die hebben we. Kan je die dan nu sturen? Ja, dat duurt eventjes. Oké, okay. en toen kwam het terug en toen hadden we allebei zoiets. Oh ja, dan hier, staat het op een andere bedrijf. Hier klopt iets niet van. <laughs> um, wij werken zelf onder andere met, met, met Zuidruis als verzekeraar. Uh, die zijn heel erg... Gefocust om ook zelf de dingen te checken. Klopt het? Klopt het niet? Um, nou ja, we zijn het zelf ondervonden. En dat hebben we nu ook tegen elkaar gezegd. Luister, als wij nu een nieuw product lanceren. En wij twijfelen over papieren. Wat hebben we wel of wat hebben we niet nodig om, uh, om instructies te benaderen. Um, ja, mensen geven... Checken of er nog dingen missen ja. en of het klopt. Absoluut. Dat is echt, echt super belangrijk. Vroeger, nou ja, vroeger, drie jaar geleden voor ons, zijn mensen die nog veel eerder gestart. Um, Keek Bol helemaal nergens naar. Vonden alles prima. Je merkt nog steeds vaker dat ze documenten gaan opvragen, dus je moet ze gewoon hebben. Zouden jullie zaken anders hebben gedaan met de kennis die jullie nu hebben? We waren eerst heel erg zoekend in een stukje productonderzoek. Van ja, welke producten uh, zijn nou, uh, hè, maken, hebben potentie. Uh, maar wij hadden heel erg het idee van, we hebben nu een idee. Hè, daar zit een gat in de markt, we gaan dat eens laten maken. Dus we hadden op een gegeven moment... Uh, hondenbakken laten maken en dat was een hartstikke mooi product, want de concurrent ligt nou in de winkel bij de intratuin, dus hè, dat, daar, zit, daar zat zeker potentie, alleen het punt was, ja wij hebben dat laten maken, we hebben volgens mij niet eens een sample laten opsturen, nee. we hebben gewoon honderd stuks laten komen, het komt, het hout was niet top, het, het ging, maar het was niet top, maar het volgende probleem kwam, de hondenbakken rammelden in het, in het, in het, ja, in het frame, ja. 
we zijn zelf aan het, we zijn bezig geweest om dat allemaal goed te maken. Maar dat heeft zoveel tijd en geld gekost. Ja, dus mijn punt is alleen, op het moment dat je iets wil laten maken of aanpassen of je wil een product bestellen, ik denk wel dat we nu eerst samples zouden laten komen voordat we... En natuurlijk zit je met het feit, als iemand een sample opstuurt, dan kan het best zijn dat de volgende producten niet uh, zo zijn als de sample. Maar goed, ook daar kan je natuurlijk weer een inspectie op laten uitvoeren. Maar dan, maar dan heb je wel wat, uh, stel de kwaliteit is minder, dan heb je wel ook bijvoorbeeld voor, wij bestellen eigenlijk alles via Alibaba. Dan heb je wel iets voor Alibaba om weer te zeggen, luister, dit hebben we als eerste gereden. Deze kwaliteit hebben wij nodig en niet voor minder. Je haalde trouwens wel een mooi ding aan van die onderbak. Er stond uh, afgelopen weekend of afgelopen, afgelopen vrijdag stond een tafel te kopen en ik kom aan. We kochten een. Wat was het? Mango? Mango oud, denk ik. Maakt niet uit, mango oud. En ik sta er aan de, aan, aan de bar en samen met iemand te praten en ik zie daar serieus drie van die onderbak op elkaar staan. Ja, hij zag gelijk. Ik zag, ik zag meteen business, hè? Ik zeg, ik zeg uh, dat is een mooi spul en met een praatje. Maar ik denk dat ik in zo'n allergie zat, want daar vond me nog wel erg popu- denkpopulair over komen. Dat maakt niet uit. Dus ik zeg tegen hem, zo, die zou je wel op bol verkopen. En ik verkoop niks op bol en dit tekort. En... Nou, dus ik denk dat er wel markt zit hoor. Nou, hij ging het er niet op in, jammer genoeg. Ik had ze graag van hem overgenomen om ze, hier, om ze te verkopen. Hoeveel tijd is er volgens jullie nodig om te starten met het verkopen via bol.com? Ik denk, ik denk als je op bol uh, wil blijven groeien, dat je het niet voor onder de 20 uur per week doet. Kijk, wij hebben er inmiddels Amazon bij. Uh, wij zijn een andere werk langzaam aan het afschalen om het, om het gewoon behapbaar te maken. Want anders moet je echt gaan overstappen naar VA's of, of fysieke mensen. Um, maar ja, als je, ik zeg, wij zijn met Amazon gestart, we zijn met onze webshop bezig. Het wordt wel echt heel veel. Als je één tot twee uur per dag daaraan besteedt om gewoon erin te Voor je opstaat, ja. Om producten in te, in te kopen, dan denk ik dat je een aardig eind komt. Zeg maar, als je dan nog een paar uur in het weekend uh, daaraan besteedt. Want je moet wel, denk ik, gewoon dagelijks of om de dag er zeker mee bezig te zijn om ook alles te monitoren. Ja. ja en dan wil je natuurlijk gaan opschalen. Nou ja, dat ga je gewoon niet redden op onder de 20 uur. Wat is de taakverdeling binnen jullie onderneming? We hadden in het begin heel erg de neiging om elkaar te controleren qua werk. Uh, wij hebben op een gegeven moment gezegd, omdat we het steeds te drukken kregen qua werk en uh, taken, dat we beter moesten gaan verdelen. Die conclusie hadden we eigenlijk zelf al wel getrokken en dat wij ook wel merkten dat zakelijk en privé soms op elkaar liepen omdat de kinderen dan huiswerk aan het maken waren en wij met de vraag kwamen en wij eigenlijk midden in de taak zaten waar je niet in gestoord uh, moest worden. We hebben op een gegeven moment de, de keuze gemaakt om een uh, om coach in handen te nemen. En dat ging eigenlijk heel goed, want toen hebben wij gewoon heel het verhaal blootgelegd. Toen zeiden we eigenlijk, gaan, ja, waarom controleren jullie elkaar eigenlijk? En niet zozeer de controle dat ik hem niet vertrouwde, maar gewoon van, god, heb ik dit nou goed gedaan? Ben je het hiermee eens? En toen zijn we ook wel gaan kijken, geval, waar liggen onze sterke kanten? Ik moei mij nooit met de boekhouding. Wij, wij, wij deden nog wel eens uh, het geval dat je dit is een wat lastige taak. Uh, nou, daar zit een laadje, leg hem daar maar ergens in. Dus die vrouw zei op een gegeven moment zei tegen ons van, uh, goed, volgende week dan uh, lijkt me slim dat we volgende keer even bij elkaar zitten. Maak maar eens even een lijstje wat jullie er allemaal moeten doen. Nou, je schrok van wat er op je lijst kwam te staan. Ik denk dat er zo uh, uh, 30, 30 ja. vele dingen zijn. Maar daardoor zijn wij wel gaan kijken van waar ligt nou eigenlijk die sterke kant. En hij handelt dat ook af en ik vraag het ook niet. Hij doet dat gewoon, maar hij vraagt ook niet meer aan mij dat dit goed gedaan. Alleen mijn nieuwe dingen hebben wel eens dat we even samen ernaar kijken. Maar voor de rest hebben we eigenlijk gewoon, hij doet de boekhouding. Hij bijvoorbeeld sponsort products, is die helemaal in thuis. Daar bemoei ik me met minder tegenaan. Druk met contacten. Ja, druk met de contacten. Jij bent, jij bent dan weer meer van de listings en dergelijke. Het heeft even een, wel een bepaalde weg nodig gehad om inderdaad de structuur te vinden die we nu nodig hebben. Zochtens zitten we vaak even bij elkaar of uh, ja, wat gaan we naar... Ja. ja, wat wij ook heel veel doen tegen, want wij reizen best veel. Mijn ouders wonen bijna, ik woon bijna twee uur verder. Uh, dus wat we eigenlijk ook altijd wel proberen, neem een laptop mee of een schrijfblok. Dan sparren wij in de auto, zitten de kinderen lekker achterin, uh, weet ik, YouTube te kijken of weet ik wat ze doen zijn. Ja, en dan komen eigenlijk wel weer nieuwe ideeën, nieuwe ideeën naar voren. Uh, uh, we werken dingen verder uit. Ja, en we proberen wel op maandag ook gewoon zoveel mogelijk meters te maken. Dat we ook gewoon onze afspraken echt op het einde van de week proberen te plannen. Dat we gewoon begin van de week gewoon echt uh, ja, meters kunnen maken. Hè. Vooral s ochtends, want dan is ons ja. focus het beste. Dat is gewoon... Uh, het za- ja, ik, ik pak heel vaak s'avonds nog de laptop erbij en dan doe ik eigenlijk gewoon alle makkelijke dingen die ik gewoon even uh, diep bij mijn ogen dicht bijna kan. En dat werkt. Het gaat als ik goed. En dan hebben we meestal in de middag even een moment dat we gewoon uh, even met de kinderen zijn en even daarop kunnen richten. Dus uh, eigenlijk is het een beetje in blokken verdeeld. Zijn jullie een voorstander van het hebben van een coach? Wij hebben niet zozeer een coach gezocht voor onze business. Wij hebben met de stapbudget meegedaan. Daar hadden we iemand twee uur toegewezen gekregen. Dat klikt eigenlijk zo goed dat wij zeiden, jij kan ons mentaal helpen met, met uh, structuur bij ons aan te brengen. 
Ik denk dat voor structuur absoluut een heel goed ding is. Ja, en qua coaching, ik denk dat je vooral heel erg moet oppassen dat je de juiste coach, als jij op werkgebied dat wil, dat je de juiste partij zoekt om dat te doen. Want er zijn ook heel veel goeroes die je een hoop beloven. Ja. Ik trap daar niet in, maar zelfs wij waren er bijna in getrapt. En dat... Nou nee, <laughs> wij, waren, wij, waren, wij waren er niet bijna in getrapt. De, de bekende persoon, uh, nou, ik zal hem niet bijna noemen, ik denk dat de meeste hem ook kennen, hij komt uit de buurt van Rotterdam. Die jonge man die... Uh, hij had eerst op jaar geprobeerd, toen hadden we allebei nog een apart Facebook. Hè? Dus ik probeerde eerst bij haar binnen te komen en toen ging hij met mij het praatje aan. Dus ik vertelde aan wat we aan de omzet hadden gedraaid in, uh, in drie maanden tijd. Ja, en ik kan zorgen dat jullie dat maandelijks gaan verdienen. En dit. Ik zei, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik zei, maar wij willen graag zelf eerst ervaren. Ik zei, na die tijd kan je bij ons terugkomen. Dus als je nou uh, volgend jaar eens bij ons aanklopt, we hebben nooit meer iets van hem gehoord. Duurde hem denk ik te lang. Maar ja, daar zie je ook berichten voorbij komen over diezelfde persoon. Dat mij er gewoon vijf, zes, zeven duizend euro betaald hebben. En gewoon niks voor terug hebben gekregen. Helemaal niks. En weet je wat het vooral denk ik is? Heel veel mensen beginnen alleen. En dan is er natuurlijk gigantisch veel wat je moet doen. Ja, dat je op een gegeven moment naar een coach gaat. Want wij, wij spreken ook wel eens iemand die zegt ook tegen Ja, jullie zijn met z'n tweeën. Ja, dat is natuurlijk wel zo hè. Ik denk als je echt op zoek naar een coach wil gaan. Dat je eerst eens in de nodige Facebookgroepen moet toevoegen. En daar maar eens even moet gaan zoeken of dat je iets kan vinden over de desbetreffende personen. Denk ik. Ik denk dat dat de meest makkelijke weg is. Maar ja, want waar de ene goede ervaringen mee heeft, kan de andere hele slechte ervaringen mee hebben. Wat ik, wat ik, denk, ik, wel heel, wat denk ik wel heel belangrijk is voor, om een coach te zoeken, je zal eerst moeten ervaren waar je valkuilen zitten. Kijk, ik kan wel zeggen, ik start nu met, uh, met Bol en ik neem direct een coach erbij. Uh, die bijvoorbeeld ook je producten controleert. Ja, dat is super. Maar die coach is op de duur weg. Die stopt op de duur. En dan? Kijk, werken is hetzelfde als lopen. Je leert hem met vallen en opstaan, hè? zeker in eigen business. Als je geen fouten maakt, kan je ook niet groeien. Wat zijn voor jullie de grootste voor- en nadelen van het verkopen via Bol.com? Voordeel is, is dat je een platform hebt die al staat. Dus mensen kennen Bol, mensen hebben vertrouwen in Bol. Dus de aankopen zijn makkelijker gerealiseerd dan op het moment dat jij via andere kanalen wil kopen. Zoals, nou ja, ik noem maar wat, een eigen website. Hè? Daar moet je, daar, het is natuurlijk een hele andere inzet. Um, ik denk dat het nadeel wel ook is dat je dan ook gelijk wel afhankelijker bent van een partij. Uh, ja, waardoor je dus ook uh, bijvoorbeeld provisie betaalt. Maar ja, daar heb je ook weer je voordelen van. Dus ik denk wel op het moment dat jij op bol verkoopt, uh, het wel goed is op het moment dat jij je business hebt staan om op te kijken van goh, zijn er nog andere gebieden waar ik dat ook uh, kan doen? Ja, zodat je wat breder kan verkopen. Ik denk inderdaad om je merk te lanceren en je producten te lanceren, dat bol en, bol en Amazon allebei. Super platform zijn. Kijk, de nadelen daarvan is. Je, hebt een hoge je krijgt met heel veel kosten sponsor products te maken. Je winstmarges gaan naar beneden doordat Bol uh, zeg maar 12,5% provisie afschrijft. En dan zeggen wij allemaal wel: dat is heel veel. Maar je krijgt er ook uh, een kleine 20 miljoen mensen voor met België erbij, als het niet meer is. Dus ja, je bereik is natuurlijk gewoon super. Wat is jullie advies voor startende verkopers? Nou, dat is denk ik een heel simpel verhaal. Dat is niet omdat ik hier zit. Um, Mensen vragen, toevallig heb ik die vraag ook, denk van gisteren weer gisteren voorbij zien komen. Nee, ik heb het trouwens bij jou in de, uh, in de webinar voorbij zien komen. Daar werd een vraag gesteld, hoeveel ben je kwijt voor een cursus? Nou ja, ik denk als je heel simpel en heel heel gaat kijken en je wil starten, dan wil je echt iets hebben, dan zou ik voor Bolu kiezen. Want voor 40, 45 euro in de maand, nou er zit nog wat btw bij, dus kan je dat weer aftrekken. krijg je superveel uh, uh, cursussen, tips en tricks in de cursussen. Uh, je hebt trackingsystemen, er zit dan een, een, een AI tool in, nou, die gebruiken we eigenlijk helemaal niet. Uh, je kan reviews checken, dus je hebt eigenlijk hetgene wat je als starter nodig hebt, heb je gewoon in één compact pakketje zitten. En wat ik zeg, het is niet omdat wij hier zitten, maar ik zou, ik, wij hebben echt heel veel baat gehad bij Bobby. ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja, ik had ook alles schokkelijk gemaakt, even rustig te ja. kijken. En doordat je gewoon meerdere cursussen hebt, kan je ook je eigen systeem een beetje aanwennen. Want je kan alles doen zoals iemand het zegt, maar ik denk dat je toch een beetje je eigen, uh, je eigen interpretatie eraan moet geven. Dus ja, absoluut. Ik denk dat dat, uh, dat, dat nummer één is. En ja, ga het gesprek met de leverancier aan. Ga ook op je gevoel af. Ik denk dat dat wel super belangrijk is. Ja, maar ik denk dat die 10x ook gewoon een geweldige cursus is. Wat zijn nu nog jullie doelen? Uh, nou, de doelen met onze business zijn nou ja, sowieso over, ik denk over een jaar of vijf. Wat zij al zagen, we willen nu naar een half miljoen. Ik denk dat we over vijf jaar. Ik denk dat we boven de 2 boven de twee willen zitten, boven de 2 miljoen hè. We willen boven de 2 miljoen zitten. Uh, het is natuurlijk een lange weg, hoe wil je dat doen? Uh, we zijn nu eigenlijk op dit onze eerste winter dat, wij, uh, dat we op Amazon gaan verkopen. Waar ik best wel, best wel hoge verwachtingen van. En uh, als dat dit jaar goed gaat, willen we volgend jaar 
Of tenminste, zeg maar, vanaf januari willen we de opstart gaan maken om te kijken dat we ook in de, in de UK uh, voet aan wal kunnen krijgen. De data die we hebben gezien via uh, Helium 10 die zijn eigenlijk zeer positief. Ja, en daar vandaan denk ik dat wij binnen drie, vier jaar ook richting, uh, richting Amerika willen. En we hebben nog een doel. Uiteindelijk oh. hopen we wel ook dat we ons merk kunnen verkopen. Ja. Dat is wel echt vanaf het begin al een doel geweest dat we zo'n steady merk neer willen zetten dat ze naar ons toe komen. Dat ze het willen overkopen in plaats van dat wij het moeten aanbieden, want dat is minder goed.